Okay, so now that tumeisha soma kuhusiana na jinsi ya kuzitambua zile networks husika kwa ajili ya ku transfer coins zako na tafadhali kama hujaisoma uh, topic hiyo ipo kwenye video iliyopita link nitapekea hapo juu utai click iliweze kuiona na kama bado hujasoma uh, kuanzia mwanzo tulipoanza jinsi ya ku sign up tumeweza kujifunza jinsi ya kutengeneza wale ya kuipata wallet yako na jinsi ya kutambua networks tafadhali pitia uh, playlist hii ipo kwenye description hapo hivi nimeweka link ya playlist nzima kwa ajili ya darasa zima ili kusoma so kwenye video hii nitaenda kuelezea jinsi ya ku deposit jinsi ya ku draw cryptocurrencies kaa pamoja nami kuanzia mwanzo wa video hii mpaka mwisho let's go Channel hii inaitwa Swahili Reviews ni Trading Academy ambapo tuna post videos mbalimbali kuhusiana na trading zipo hapa unaweza kuzipata uh, kufundisha analysis jinsi ya kufanya spot trading futures trades na lakini pia sasa hivi tuna hii special course kwa ajili ya beginners wanaoanza kujifunza kuhusiana na uh, cryptocurrencies kwa kama bado hujafanya kusubscribe tafadhali bonyeza subscribe button hapo Uh, na pia unaweza kushare, ku like, comment sehemu ambapo unaona hauelewi kuhusiana na kitu chochote kile kuhusiana na cryptocurrencies pamoja na forex and any other financial market. So let's jump into our session kwa siku ya leo ambapo tutaongelea kuhusiana na jinsi ya kufanya deposit, ku withdraw. So firstly you'll have to come hapa ambapo unaandikwa wallets uh, on bottom right kwa chini kabisa mkono wa kulia uta click kwenye wallet hapo na kumbuka tulikuwa hapa uh, utakutana na currencies zako zote ambazo ziko hapa na kumbuka kwamba nilisema nimezi hide for privacy issues uh, uta click deposit ambapo imeandikwa deposit utapa click hapo then uh, itakuja hii menu ambayo ina coins mbalimbali zipo coins nyingi kweli uh, cryptocurrency coins zipo nyingi kweli so hapa hivi kwa juu utaona kuna section ya kusearch uta search coin yako usika ambapo unataka ku deposit For instance let's say nataka ni deposit a uh, USDT. Nitaandika USDT itakuja hapo juu. Nita click hiyo USDT. Baada ya ku click sasa itaniambia ni choose network. Kwenye video iliyopita nimeweza kuelezea kuhusiana na hizi networks mbalimbali ambazo zipo na unaweza kachagua ni network ipi ambayo unatakiwa ku deposit. Sasa network ya ku deposit hapa inatakiwa sawa na network ya ku withdraw kwenye ile account au ledger usika au wallet ambayo hiyo uh, currency usika inatoka. So let's say unataka uitoe from Trust Wallet, unataka uilete huko kwenye Binance yako. So kule ambaye anakutumia au kama ni mwenyewe unaituma from another wallet kuja kwenye Binance Wallet, anatakiwa a withdraw kule a uh, USDT lakini inatakiwa iwe katika network hiyo usika ambayo unayo. Network ambazo zimeshazoeleka kwa ajili ya kutumika kwa ajili ya kudeposit USDT huwa ni Tron au TRC20 kwa hapa chini au hii ya juu kabisa inaitwa BNB Smart Chain BP20. So let's say I want to deposit BP20 uh, USDT ambazo ziko in BP20. Kwa nitakutana na section hii hapa imefika hapa. So I'll have to copy au nitamtumia hii nini uh, QR code kwa ajili ya yeye kuweza kuiscan na kuweza kutuma zile coins zangu usika za USDT. So hapa I'll either click hapa kwa ajili ya ku copy itakuwa copy to clipboard au nitashare address yangu ifike kwa yule msika ambaye anafanya nini anatakiwa kunitumia coins zangu sasa mimi ambazo ziko in USDT so zikisha nikisha mtumia yeye ambacho atakifanya ni kwamba ata click kule kwenye section ya withdraw ata withdraw zile coins zake usika afu zitakuja huku baada ya kuwa zimesha confirmed blockchain ita confirmed na ile smart contract itafanya itaonekana kwa ni kweli and the amount will be added kwenye wallet yangu usika so nikihitaji kuziona kama zimeweza kuingia utakuja hapa kwenye spot wallet kwenye amount ya, bit, ya USDT itasoma hapo chini utaona kabisa kwamba uh, amount imeweza kusoma hapo kwamba USDT kia, kiasi kadhaa zimeweza kuingia also kwenye email yako hakikisha email yako iko linked pamoja na account yako ya Binance kwa utaona kule pia uh, email imeweza kutumwa kwamba with uh, deposit confirmed kwamba kiasi fulani cha USDT kimeweza kuwa confirmed kutoka kwenye address fulani wakati fulani na kama hauijui hauitambui action unaweza kubonyeza hapa lakini sababu tunaitambua hiyo action 
kwa hiyo ah, itaturuhusu pia kuona kule hivi kwamba tumesha 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 kuverify kwamba kiasi fulani cha USDT kimeza kuingia katika account yetu sika and that's how you deposit your coins kwenye uh, wallet yako ya Binance so baada ya kuwa tumeshajua jinsi ya ku deposit sasa tunahitaji kujua ni namna gani ambapo unaweza ku withdraw utarudi pia kwenye uh, spot section ya wallet yako utaona kuna option imeandikwa withdraw kwa uta click hiyo withdraw alafu section hii ambayo ipo mkono wa kushoto hapa itatokea pia itakuwa ni vile vile kama ulivyokuwa na deposit so hapo utakutana na crypto na cash utachagua kwenye section ya crypto then utachagua coin yako usika ambayo unataka ku ku withdraw i mean uh, for instance hapa kwenye screenshot hii imeweza kutengenezea unachagua BNB Binance coin sawa so, utai click hiyo uh, Binance coin yako BNB then uh, kwa chini itakuja menu ambayo itakuonyesha kwamba unataka withdraw kwa kutumia crypto network au kwa kutumia email phone au pay ID kwa sisi Tanzania it's uh, common that tunatumia crypto network sababu kutuma kwa kutumia email phone au pay ID bado hazijawa verified kwetu sisi kwa ajili ya kuweza kutumia kuna services mbalimbali mbali ambazo Binance bado ina limit kwa watanzania kuzitumia so we'll have to use the crypto network okay uta click ku uh, withdraw kwa kutumia crypto network then a uh, menu kama hii itakuja kwamba itakuonyesha unataka utume BNB so you'll have to put an address ya yule ambaye unamtumia sasa. Kwa mnakumbuka pale ambapo nilielezea kwenye ku deposit kwamba una copy ile address yako usika afu unamtumia mtu ambaye anatakiwa kukutumie uh, hizo coin usika. Kwa hiyo hapa sasa ndo una paste sasa zile ile address ambayo unakuwa umei copy kutoka kwenye ile section nyingine. So utai paste hapo hiyo address yako then hakikisha network yako hichi ni kitu cha muhimu ndo maana kuna video special nimeweza kuiweka kwa ajili ya kuongelea kuhusiana na hizi networks kwa utachagua network yako hapo kama ni BNB smart chain au kama ni TRC20 au kama ni ERC20 au kama ni Solana kama ni ETC or any network ambayo unatakiwa kuitumia it must be the same network na ile network ambayo ulikuwa umeitumia kule hivi wakati wa ku deposit then utaweka amount hapo kwa chini unataka kiasi gani cha either BNB au uh, coins zizi zikatumwa kwa ajili ya kuweza ku withdraw utaziweka hapo hivi chini afu zitasoma hapo chini kwenye total amount so utaiona itakuwa kama hapa hivi ukishamaliza saa hapo hivi kuweka ile amount yako usika uta click hilo neno limeandikwa hapo withdraw uh, itakuja uh, menu hii hapa ya kuweza confirm order utaangalia sasa hapo kwamba ukiwa na send uh, ile nani BNB unataka utume BNB kadhaa kwa mfano kama hapo nataka utume 0.17 BNB kuna kwenye address hiyo na network ni hapo lazima uconfirm kwanza lazima it's a must you confirm usije ukakosea kwa sababu ukikosea nilisema kwamba assets zako zote zitapotea ukishamaliza kuconfirm sasa uh, itakuleta katika menu hii ya kuweza kuverify na kumbuka mwanzoni tuliweza kuongelea kuhusiana na verification. Kwa hiyo kuna uh, se, code will be sent to utatumwa kwenye email yako, code itatumwa kwenye phone number yako. Uh, alafu lakini pia kama unatumia uh, Google verification uh, kuna application special inaitwa Google verification, hizo Google authentication au zingine zinaitwa Google verification zitatumwa pia code kule. Kwa hiyo utazikopi utazi zile codes, utaziweka hapa na ukisha submit Uh, itachukua baada ya muda kidogo kutegemeana na um, mtandao ulivyo and the, how the network is busy kwa sababu inafanya ni block after block confirmations kadhaa zinatakiwa zifanyike mostly waga ni confirmation kuanzia tisa kwenda mbele kwa confirmations ikisha kamilika akili amount ile amount ambayo ulikuwa na withdraw itaonekana pale hivi kwamba imeshatoka katika uh, wallet yako hii imeenda katika wallet ya yule mtu mwingine ambaye ulikuwa unafanya nini ulikuwa unafanya ku withdraw and a uh, withdraw process itakuwa imeshakamilika now that tumesha jifunza jinsi ya kuweza ku, ku withdraw pamoja na ku deposit cryptocurrencies uh, next tunaenda kujifunza jinsi ya kuziconvert the cryptocurrencies into other cryptocurrencies pamoja na jinsi ya kufanya p2p trading so stay tuned subscribe share na uweze kujifunza pamoja nasi asanteni kwa kuangalia video hii tukutane katika video inayofuata